ni kliniki afya mapenzi na Dr. Paul Mwaipopo na kuletea mada inayosema mimba utoaji wake unaweza kukudhuru namna hii. Well, mmoja mada hii of course kuweza kuelewesha kwamba kuna madhara ambayo unaweza ukayapata unapokuwa unatoa mimba. Na watu wanatoa mimba kwa sababu mbalimbali na imenishangaza kuona kwamba kuna watu ambao wako ndani ya ndoa wanatoa mimba vile vile na wanawake wengine wanatoa mimba bila umezao kujua sasa hali hii inatisha na ni muhimu sana of course niweze kuwaelezea uh, watazamaji wa channel hii waweze kufaidika na elimu ambayo inaitoa na kuna vijana wengi ambao wanaanza kuangalia channel hii hawajafikia hatua ya kutoa mimba lakini wanaweza kukutana na mambo ambayo yanaweza kusababisha wajisikie kwamba kutoa mimba ni jambo sahihi hivyo nakwambia wazi kabisa kwamba uh, uh, tafiti zinaonyesha wazi kwamba asilimia ya watu ambao wanatoa mimba imeongezeka kwa kiwango kikubwa sana. Na tafiti za hivi karibuni zinaonyesha wazi kwamba uh, watu wengi wanatoa mimba bila kumuona daktari, wanaenda wanapewa tu vidonge, wanakunywa. Na ningependa kuambia kwamba kutoa mimba sio kama kufiatua tofali, pap umetoa, ni mchakato. Na kama ni mchakato kuna mambo ambayo yanapaswa yawepo. Kwa mfano, ni hatari sana kutoa mimba ambayo imezidi wiki kumi kama miezi miwili na nusu ni hatari kutoa mimba iliyozidi wiki kumi sasa tafiti zinaonyesha kwamba wanawake wengi wangependelea sawa wangependelea mimba zao zitolewe ndani ya usimamizi wa daktari sikiliza utafiti uliofanyika mwaka mbili na tisa no, uliofanyika na American College of Obstetrician and Gynecologists Unaonyesha kwamba asilimia kubwa sawa ya watu wangependelea wapate usimamizi wa daktari katika sio sio mtu anapewa kidonge unaenda unaambiwa kanywe hivi na hivi no no yani daktari anakusaidia kukitoa kile kiumbe sasa kuna wengine wanaenda kutoa mimba hata hawajaangalia mtoto yule ndani ni wa kiume au wa kike sasa kuna kesi moja ambayo nimekutana nayo hao watu wanapata kwenda kutoa mimba wakaambiwa na daktari kwamba watoto waliomo ndani ya tumbo hili ni mapacha sasa kwa kuona jinsi gani inatoa ugumu mapacha watu watu wengi kuna uvuko mpigo. Sasa hali kama hizi zinatisha sana. Lakini kwa nini kuambia kwamba ni kwamba lengo langu sio kukutisha. Lengo langu ni kuambia kwamba nafahamu ni vibaya siwezi nikatoa mimba. Siwezi nikatoa mimba na nasikitika sana kwa wale ambao wanatoa. Lakini cha msingi ni kwamba uhai wa mtu ni mtu. Yaani kama unatoa mimba unajua mwenyewe lakini kuna madhara ambayo unaweza ukayapata ningependa ni niingie hapo sasa baada ya kuongea hayo kama utangulizi kama nilivyozungumza kutoa mimba uh, zaidi ya miezi kumi ni hatari kwako lakini cha msingi ambacho ninapokuambia kinacho kutokea unapokuwa unatoa mimba kuna kitu kinaitwa incomplete abortion umetoa mimba lakini mimba hayakutoka yote sasa itakuletea madhara ambayo of course itakugharimu mambo mengi sawa kwa hiyo hiyo inaweza ikakuletea maumivu makali ya tumbo au kutoka damu kwa muda mrefu na vitu kama hivyo lingine ambalo linaweza kutokea ni kuharibika kwa mlango wa uzazi sawa sawa unaongomeka kwa mlango wa uzazi kitu kama hicho kinaweza kina, 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 kikatokea lingine inayoweza inawezekana ni kutoboka kwa mfuko wa uzazi sasa haya yote yapo na lingine ambalo unaweza kutana nalo ni kitu ambacho kinaitwa PID pelvic inflammatory disease kuna wadudu ambao wanaweza bakteria wakaingia kwenye mfuko wa uzazi sawa ambao wanaweza kusababisha uh, ujauzito utakaopata ambao unataka upate mtoto badala ya kutungwa kwenye uh, mfuko wa uzazi unaenda kwenye mifumo na kwenye kwenye mirija ya uzazi fallopian tubes sasa ikiingia kwenye fallopian tube mimba yani the ectopic pregnancy kwa matatizo sasa hayo yote yanaweza kutokana na mtu ambaye ana historia ya kutoa uh, uzazi alafu akapata hiyo pelvic inflammatory disease PID sasa hayo yote yanaweza yakaleta shida kwa mwanamke lakini vile vile wanaotoa mimba zaidi ya moja yani ameshatoa hii ametoa na ya pili sawa wana wanajitengenezea mazingira ambapo wanajikuta wanazaa kabla mimba haijafika miezi tisa sawa 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 so, yani utajifungua kwa mtu atazaliwa lakini nda chini ya muda ule ambao unatakiwa ambao kwezi kuna gharama nyingine na usumbufu mwingine ambao utaupata na lingine ambalo unaweza kutokea unapotoa mimba kuna vibonge bonge vya damu au vya nyama vinaweza kubaki ndani ya mfuko wa uzazi ambao vinaweza kupata matatizo 
sawa vipo boy kama hivyo ndio anaweza hali kama hiyo inaweza kuletea shida sawa uh, nikipenda kuambia wazi kabisa uh, uh, unaweza vile vile ukapata saratani wanawake wanaotoa matiti wanapata saratani ya matiti kwa wingi zaidi sio wote kwa wingi zaidi ukiangalisha na wale ambao hawajatoa mimba wanawake wanaotoa mimba wanapata saratani au kansa ya matiti kwa wingi zaidi kuliko wale ambao hawajatoa mimba lingine ambalo lipo ni kwamba uh, kuna uwezekano vile vile wa kupata matatizo ambayo of course yanaitwa endometrial cancer yani ni kansa katika uh, kuta za mfuko wa uzazi endometrial cancer sasa lingine ni ovarian cancer mi ya yale mai yale maeneo ambayo mayai yana ya mtoto yanatengenezwa ya kike yani mwanamke ana ovary sawa kuna maeneo ambayo yanatengenezwa uh, mayai ya kike sawa ina unaweza kupata kansa katika maeneo hayo vile vile sasa hilo hilo lote lip lakini kuna jambo ambalo ningependa nilizungumzie ambalo linawagusa wengi sana hapa na nisingependa kuliacha <laughs> na bali marizie sana kwa hili sawa tafiti zinaonyesha kwamba wanawake wanaotoa mimba wanapata matatizo ya kiakili zaidi kuliko wasio toa mimba na usijua kashangaa una mkeo alishatoa mimba ana vitagetabia vya ajabu ajabu huo ni mchizi unaotokana na kutoa mimba unashangaa dada sawa mzuri kweli lakini ana vitagetabia vya ajabu ajabu huo ni mchizi kutokana na kutoa mimba unashangaa dada nikoje wewe unashangaa ukoje ana vitagetabia ajabu ajabu haelewi kiwiki anaweza kuwa amesoma sawa anaweza kuwa amesoma anaweza kuwa na hela anaweza kuwa na uzuri wa kutosha lakini mambo anayofanya hayafanani na heshima ambayo watu wengi wanampa huo ni mchizi sawa si mlo mlo uchuzi wa kuwafula na nigi alalani acha nao akuvua nguo mtu anatembea wewe unasema huo ni uchuzi wa kiwango cha juu lakini uchuzi mwingine ambao of course utakuta una mkeo huko ndani unachukua kumuelewa yani kelele tu zimekuwa nyingi yani kwenye ile kupiga kelele paka ndio raha Unaweza kwa yani kusema sema tu ovyo ovyo tu. Yeye kusema sema yeye kwa ndio raha. Yeye kukuchokunoa mwanaume yeye kwa ndio raha. Sasa wewe usichizi. Kwa hiyo hizo ni athari za kutoa mimba. Na lingine kulikuwa nimesawa nimekumbuka. Sawa. Lingine. Baada kuzungumza hivi. Madhara haya yanaweza yasiwakumbe watu ambao wametoa mimba baada ya kuzaa ambao ni skill ile sawa sawa wale ambao wamezaa chini ya miaka ishirini kwa hiyo anapokuwa ametoa mimba madhara haya ya mkumbi siku haraka zaidi kwa wingi zaidi kwa hiyo ni kuna kama kama uja, yani kama unatoa mimba na haujazaa na umeshapitiliza miaka ishirini unaelekea katika unaingia katika zone katika eneo katika viwanja ambavyo unaweza kupanda na matatizo ambayo nimeyazungumzia hii ni clinic ya afya mapenzi ni dr paul waipopo kama hujajisajili jisajili uweze kupata taarifa nyingine za video nyingine ambazo zinakuja la kibox ya kuna baraka imeandikwa subscribe bofu ya pale utapata maelekezo uweze kuwa mwanachama wa channel hii uweze kufaidika na elimu inaitwa hapa asante kwa wale ambao wanafurahishwa na kufaidika na elimu hii i love you take care baby